景区用了魔宗功法遁去山形，我们无法锁定他的位置。逼他现身，冥王之女，你终于来了。我冷，我好冷。桑桑，坚持住。没事了，没事了。我坚持不住，我撑不住了。
欺人太甚！哼。想来想去，终究想不明白，所以便来了。那您还是做出了选择。嗯，也许我的选择最终会被证明是错的，但至少现在，我想这样选，打我的小徒弟，谁都不行。父子，即便是您老人家前来借剑，也该打声招呼吧？打什么招呼？借就借了，你剑上柳白，又不是小气鬼。多谢夫子夸奖。唐朝人间之剑的厉害。
。老师，岐山大师曾经说过，这棋子饿了，吃饭去。哎，这荒凉的地方哪有吃的？跟着我走便是。老师，您救了我们，西陵会不会迁怒于唐国？嗯，肯定会。那，您也会为唐国出手了？不会。老师。天道无情，但您是有情之人，总不能看着举世罚唐吧？既然我是人，难不成我能把世间所有的人都杀掉？这种事情着实没有什么意思，我可不愿把时间浪费在这上面。那您觉得什么有意思啊？与天斗，其乐无穷，其间才有大意思。哦，懂了。嗯，啊，嗯，也许以后会懂吧。老师，您把唐他们弄哪儿去了？自然是安全的地方。我说你小子，为师费那么大劲把你们救出来，你先关心老婆，又关心唐国，现在还关心那荒人那个小子，就没有关心一下为师我。老师，来来来，我给您晚了，给您伤心呐、啊！别了，老师，你这没皮没脸的，你这是这这这是个你。哎，桑桑，桑桑，你醒了，是老师救了我们，赶紧谢谢老师，桑桑。老师，桑桑可能还没有睡醒、啊，您别见怪啊。上车。哦大人，唐军近日调动频繁，这是要开战的迹象。从夫子救走冥王之女那一刻，就已经开战。只不过大家都想打对方一个措手不及，这才秘而不宣。大人以为，梅方会获胜。西陵联军虽然拥有兵力上的优势，可是人心不齐，杂念丛生，此乃兵家大忌。实在无法和军律严明、训练有素的唐军相提并论。大人更看好唐军。如果金帐王庭参战，那形势就不一样。我看乌珠单于，并没有参战的意愿和胆量。他没有，我有。
只要贤治郎能够指挥得当，定能够全身而退。啊，陛下，呃，战局的初期，正如陛下所设计的那样，只是，只是什么？东北边军和北方联军顺利的会师之后，一支金帐王庭的千人精骑，从后方杀将而至，利用地形之优势，堵住了。唐军的退路，西林联军随即发起了总攻，唐军腹背受敌，难以突围。如果再没有援军的话，一日之内恐将全军覆没。军帐王庭千人精骑是从什么鬼地方杀出来的？谁给了那个屋主这么大的摊子？啊，并非屋主。是他的军师，隆庆。隆庆皇子，正是。咦，他不是已经叛出至少惯了吗？怎么会和信陵的人勾结在一起啊？陛下，臣以为，隆庆皇子一直是西陵人的一枚棋子，去东荒，筑金帐，占荒原，堵截唐军。皆是这枚棋子所为。老板，咱们城里面现在还有多少玄甲骑兵啊？呃，贺兰城调来了八百骑。倘若现在即刻去救援，就现在启程，需要多久能够赶到？超过一日。一人两骑呢？可行。那就行，快快招骑兵吧，朕要亲自去救援。陛下，陛下，圣地金贵，万万不可亲临险境啊！还是让老马去吧。陛下不可，陛下不可！哎，这这这这这，你凑什么热闹？你们来看！哎呀，老马，用兵之道，贵在用事。啊，唯有一国之君，才能够担得起这毕生之事啊所有唐人的信心和希望，他若回头，便是软弱的表现。若回头，便是软弱的表现。自古男儿出征，必是抱定赴死的希望，无牵无挂，在战场上拼命杀敌。你的父王一定会得胜归来。我和桑桑，以后就要在这里待下去了，有点难以想象。屠夫当年曾经在这里躲过一段时间，应该传下了他的独门绝技。屠夫，屠夫烤的羊腿是最好吃的，如今也不知道他躲在哪里，很多年都不肯见。老师，您说的独门绝技，不会就是烤羊腿吧？我也会呀、啊。嗯嗯嗯，不对劲，这羊肉不对。啊？怎么了？哪不对？这羊肉吃的就不像羊肉了，还能叫羊肉吗？嗯，老师，这哪儿不像羊肉啊？嗯
。呃，要不给您来碗羊汤？肉都没法吃了，还喝什么汤啊？哦。来碗羊汤吧。
说什么。桑桑，桑桑，你到底怎么了？老师，怎样才能不被这天吃掉？这确实一个很麻烦的问题。这天如果需要吃东西，他就吃阳光就好了呀。吃天地元气做什么？如果太阳是假的怎么办？啊，太阳是假的？太阳怎么可能是假的呢？太阳每天东升西落，都成了夏天。太阳能热死人，太阳怎么可能会是假的？只是讨论一下，不用那么激动吧？我怎么能不激动？您说这天要吃人也就算了，现在让我相信太阳是假的。难道这世界也是假的吗？我把他养这么大，他也是假的吗？不要吵了，我听不懂你们在说什么。我只想知道，接下来我们要去哪？西北热海。吃牡丹鱼。哎，咱们怎么还不出牌？退货，走了陛下，到了
，嚯，走走，走，走喽！呜、嗯！哎，哎，你看那边，何以解忧，唯有牡丹鱼。哎，老师，要不要我去给您打两条？要不然我为什么要说这句话呢？好像也是啊。我马上去给您打。桑桑的刀工比曼曼好，那大师兄岂不是要失业了？嗯嗯，这鱼吃起来没往年的肥嫩了，只能将就着吃。说起来，若海已经快要冻到底部，也不知还有几条牡丹鱼。老师，既然热海没几条牡丹鱼了，被咱们吃了岂不是很可惜啊？蠢货，正是因为没有几条了，所以才得赶紧吃掉，不然等牡丹鱼绝种了，想吃到哪吃去？嗯，那我还是觉得被冻死也比被咱们吃好。作为好吃的鱼，被我们吃掉，当然是最好的归宿。哼，那，桑桑，嗯，吃点。陛下和马世襄将军亲率八百玄甲精骑驰援，联合东北边军及北方军主力，与西陵神殿联军激战十余日，终获胜利。西陵神殿联军死伤惨重。士气大挫，短期内无法再起战心。好，父王可还安好？他现在在何处？陛下取得大捷后，并没有乘势追击，而是带领大军分两路，撤回了渭城和土阳城。你确定？是的，我确定，殿下。王兄一向喜欢痛打落水狗。此番为何如此的克制？未知不得而知。陛下撤回渭城后，再无消息传出。父王，或是担心这补给线拉得太长了，又或是金帐王庭有什么动静？或许是王兄想带着王后娘娘和六王子，在远离都城的地方，多享受一些美好时光。大敌当前，父王怎会贪图享乐？王叔这话，要是传到父王耳朵，怕是会惹祸上身。鱼儿，你误会了，王叔的意思是。正因为你在朝中监国，所以王兄才能放心大胆的去做他自己喜欢的事儿。<笑>王叔没有赞我。西陵联军还驻扎在荒原吗？据卑职所知，西陵已有撤军计划，应该就在近日。如此说来，父王很快就能搬事回朝了
。走。一拜夫子。二拜，还是夫子。三拜，夫妻对拜。就算爱是最微弱的存在，把所有意外都驱散，谁在为谁等待？三三、嗯，以后我们就不回毛坯宅了，也没我也不要，我们就住在后山，和师兄师姐在一起。太好了，我们总算有一个真正的家了、嗯嗯。以后呢，还能给二师兄养鹅，给大家洗衣做饭。那我就给老师放牛，给三师姐铺纸研墨。嗯心动了，老板。谁谁等待？哎，怎么了？是不是觉得没有花烛，没有死亡，特别寒酸？为了今晚，你就是我相公。嗯？什么？是什么？没听见？你再说一遍，再说一遍，是什么来着？我都没听见。算了算了，我还是叫你帅。好，叫什么都行啊，走。哎。干嘛用躲我？啊？怕你冷吗？你摸摸我的脸都烫成这样了，哪里还冷？啊、哎呦，真的好烫。你这手也好烫。去。真爱，我不怕。嘿嘿嘿，马蹄声和白。疯子，满世界的找我们，弄得我们日子都没法过营生。这就罢了，还把天大的秘密告诉你那徒弟呢？啊？你说说，天怒啊！天怒有多可怕？你知道吗？天怒！你们俩也终于藏不住了，在这个世界上。只有俺们三个人，哪三个人能知道这个秘密？没错，第四个人想知道，必须死，必须死。什么秘密？这天吃人。
们动手？藏了千年了、啊，如今动手？自曝身份呢、啊？好啊，我等着你们出手。你啊嫂嫂，你要去哪儿怎么了？做噩梦了？嗯，我想再睡一会儿。好，再睡一会儿。一闻香味就知道是老师回来了。桑桑呢？睡着呢。能把他留下来的人也只有你了。啊，老师，你说什么？啊，啊，看见那座雪山了吗？啊，在南方。任何一个地方往北走，只要一直不停的走，都能走到那座雪山下。那儿不会就是人间最北端吧？在雪山的另一侧有一片黑海，黑夜就是从那里开始，然后逐渐向南蔓延。嗯，老师，那里会不会离永业很近？当年屠夫和九屠也曾经这样想，他们以为冥王的力量最强，上天的力量很难延伸到黑海，于是他们便在那里造了一艘船，躲在船上，可以长生不老。后来他们才发现那里并没有什么永业，那艘船也就废弃了。屠夫和九屠。到底是什么样的人？贪生怕死的人和我一样，也是不想被上天吃掉的人。他们胆小怕事，连探究真相的勇气都没有，只会四处躲藏。你的粥糊了。
商议结盟一事，此事万万不可伸张，望马将军守口如瓶。臣遵旨。公主李渔与崇明关系甚好，由他来拉拢燕国，并非难事。只是臣觉得燕国，并非那么简单呐、啊。马将军的意思是？啊，啊，直觉。啊，老马是个粗人，只是直觉，总是觉得英国并非那么简单呢、啊。至少，那个与宁缺能抗衡的隆庆，不是个简单的角色呀、啊。啊，既然陛下已经决断了，想必是有更好的安排。陛下有令，派显之浪将军前往东北边境。显将军对燕国颇为熟悉，堪此重任。这也是陛下的旨意吗？是。啊，马将军，你是有何疑义吗？哦，陛下召回魏城已经许久了，呃，整日闭门不出，臣甚是担忧啊。也听宁缺那小子，不，呃，替十三先生担忧着，臣想去看。陛下正在康复之中，不宜探望。你们不必担忧了，马将军，请回吧。走了，他。陛下，马氏想走了。哎呦，这个马氏侠啊，宁缺一用一用的话头，他不是怀疑到什么了吧？辛苦你了，哎，臣妾不辛苦，臣妾只是心中不安，担心会错了陛下的意思，耽误了国家大事。别这么想，你是最了解我的人，不会错的。有。<咳><咳>
还在睡吗？嗯，他睡着了。他最近还挺贪睡的，一睡就是大半天，而且还老忘事。刚说的话，转眼就忘了。可能是因为太累了吧。嫁给你这么个混小子，够他受的了，不累才怪。老师，我能说您为老不尊吗？嗯，没大，没大没小。老师，您是进来找我麻烦的吧？我忽然想起一件事，想要问问你。什么事儿？想不想见莫珊珊？他被西林神殿关在幽阁里，怪可怜的。你要是想见他呢，我就随了你的心愿，送你去见他。他之间有一段未了的情缘。老师啊，您不但为老不尊，还唯恐天下不乱。我这才刚成亲。嗯，哎，我想见他。你想见他，真的？在烂柯，所有人都要追杀我们，只有他出手相救。所以，我要当面感谢他
我好像做了一个梦。我也做了一个梦，我梦见珊珊姑娘。是梦不是梦，无色亦无相最近要是有什么心事，一定要跟我讲，听见没有？倒是说句话呀，少爷，嗯，你知道吗？我可以看到天地元气的流动。我眼中的世界和以前不一样了，你也和以前不一样。怎么不一样？那个时候我见到你，就像是一株草，一朵花，一棵树，你是世间的所有。存在却又虚无，如
，醒了。我睡了多久，老师？三天三夜。这么久？嗯。你还记得你睡之前发生了什么事情吗？我好像和舒痴姑娘道别，然后就去找桑桑。哎。我什么时候见的舒痴姑娘？然后呢？然后，然后不记得了。哎，桑桑呢？去买烤红薯了。老伯，哎，三个红薯。好嘞。来。谢谢。这是哪儿啊？桃山。